Por otro lado, antes de irnos a la pausa, ya el PRM tiene sus precandidatos, cumplió. Porque hay una noticia que no está en la más destacada, que da cuenta que la comisión de, de convención interna de PRM, que todos son empleados. Ahí está Salvador Rama, empleado. Él la preside del INE Ascensión, ministro empleado. Está ahí también el que maneja los, ¿cómo es? los contratos públicos privados. Eh, Simón Fro, ¿eh? que se llama. Ese es así que se llama. Otro empleado. Todos son empleados. Eso no es malo, ser empleado. Pero usted no puede poner a ser juez parte. Nada más de un solo lado. No, 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 no habían dos que no estén en el gobierno. El asunto es que el cuadro está definido. Luis Abinader, Guido Gómez Mazara. No, al revés. El primero fue Guido que se inscribió. Le toca el uno. No, pero hay que hacer una rifa. Le toca el uno, fue el primero que se inscribió. Guido Gómez Mazara, Luis Abinader, Ramón Alburquerque. Y hay una señora que no, que no recuerdo el nombre, una señora. Pero ahí están ya. Hay que hacer convención. Pero una cosita a los perremeitas. Sobre todo lo de Luis. Eh, no digo nombre para no para crear inconveniente. No hay vaciado en esta. En esta no hay vaciado, no hay vaciado. Vaciado es que cogen el alta y en de dice 10 ponen 100 y, y truquean los números y gente sin voto le ponen voto. Es la Junta que va a organizar y a supervisar esas primarias del PRM. Ustedes no van a poder, eso no va para lo cae allá para cambiar como en la última convención para, de, para los dirigentes en la que se eligió Cueto y Federico Reynoso, entre comillas, el, electo entre comillas, que era Víctor Méndez que estaba ahí en la comisión y, y ahí truquearon y quitaron y pusieron y le dieron y no le dieron. Es la Junta que va a organizar y va a supervisar eso. Así que olvídense de hacer truco de cambiar el resultado. Y otra cosa era, una cosa... Eh, no importa la cantidad de votos que usted le atribuye a Guido y a Ramón Albuquerque. Es más, póngale el número más insignificante que usted crea. El asunto que están inscritos. ¿Y quién creía que se iban a atrever nadie a inscribir para diputar? No, Diputarle la candidatura a Luis, no importa que saquen dos votos, pero se la van a diputar. Se la van a diputar la candidatura y hay que llevar a votar. Y entonces ahora la pregunta, son dos preguntas que hay, amigos PRMistas. Presten atención, presten atención. ¿Cuánto votan en la convención del PRM? Que el PRM presentó. Un padrón de 3 millones, 3 millones de militantes. Por lo menos uno deben votar, ¿verdad? Si son 3 millones, un millón, ¿qué por ciento es 33? De 3 millones, uno es el 33 por ciento. Por lo menos uno tiene que votar. Ah, pero van a tener que movilizarlo y llevarlo. Si, si votan menos de 500 mil, es una derrota. Es una derrota que de 3 millones 500 mil, estando en el gobierno, teniendo recursos, la mayoría de los dirigentes nombrados, eso se va a tomar en cuenta para de una vez de argumento para las elecciones, aunque no sea así. Aunque eso no sea determinante cuánto voten en la convención para las elecciones de febrero municipales y luego las presidenciales, se va a tomar de argumento. T tienen que llevar... Mínimo sobre 800 mil. Se lo voy a rebajar, un ching. Dije un millón, pero sobre 800 mil. Ah, pero tienen que llevarlo. Porque no pueden poner rabito y cerito. Porque es la Junta que va a controlar eso. 
el que va a organizar eso. Ah, para que lo sepan. Fájense a trabajar. Entonces, eso es lo primero. ¿Cuánto van a votar en la convención del PRM? De 3 millones que presentó en el padrón. ¿Cuánto van a votar? Ese número es significativo vista las elecciones eh, municipales y presidenciales. El otro asunto es, no es que Seguido va a ganar, ni Ramón Aguilar que va a ganar, porque ninguno de los dos se van a acercar al triunfo de Luis Abinader. Eso está cocinado, eso es una realidad que Luis es el candidato, que le va a ganar muchísimo a poquito le va a ganar. Oiga bien, muchísimo a poquito le va a ganar. Ese, ese no es el problema de que, que Guido y Ramón van a dar una sorpresa, que se soltó una viga y le van a ganar a Luis. No, Luis desde ya. Es cuestión que llegue la fecha, el primero de octubre. Comience a las 8 de la mañana, se cierre a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche está proclamado Luis candidato, mucho a poquito. No, ese no es el problema. El problema es qué por ciento saca Guido y qué por ciento saca Ramón Albuquerque. Guido está hablando de un día, un dos. Yo digo que va a sacar entre un tres y un cinco, digo yo. Guido Gómez Mazara. El Ramón Albuquerque no tengo eh, argumento, conocimiento para saber cuánto va a sacar. ¿Cuánto tú le quieres dar? Un dos. Ah, cuando termine la votación va a ser, Guido sacó tanto, Ramón tanto. A Luis le sacaron tanto la suma de los dos. Es ahí que está el asunto. ¿Cuánto va a sacar? Porque están apostando que Guido va a sacar una ridiculez de votos. No, 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 espérese. Espérese, espérese. Que Ramón busque una ridiculez. No van a llegar a uno por ciento. Tampoco es así porque los disgustados pasan de más de 5% y me quedo corto. Si el 50% de más de ese 5% de disgustados vota por Guido Gómez Mazara, ya tiene dos y medio. Más que ese busque medio punto propio de su estructura y su simpatía, ya tiene tres. Y yo digo que va a sacar entre tres y cinco. Entonces, ese es el problema. ¿Cuánto va a sacar Guido? Ahora viene Guido, va a hacer campaña, va a desafiar a Luis a un debate, cosa que Luis no va a ir a ese debate, obviamente. No por falta de capacidad, sino le daría una connotación y un nivel eh, a Guido. ¿Qué es que está proponiendo? Por eso digo Guido. Pero si hay un debate, Ramón va. Ese pico de oro de... de de Ramón, ¿a qué se va a poner Luis a eso? Si eso no, él no, no, no lo necesita para ganar abrumadoramente, por tanto, no va a haber debate.